Merhaba, iyi günler. 14 Ekim 2024. Bir suç tek başına yalnız değildir. Bir suçun oluşma, oluşturma sebepleri vardır. Bunun tarihsel kökenleri vardır. Sosyolojik, psikolojik, ekonomik kökenleri vardır. En büyük kesişme, birleşme noktası ailedir. Her şey ailede başlar. Anne ve babada. Annenin, babanın çapı, derinliği, yaşam biçimleri, inançları, ekonomik varlıkları, Olaylara bakış açıları, kökleri, aileden, atalardan gelen kökleri, kökenleri, o aileyi, o evlatları belirler. Dedenin, nenenin, büyük ataların da olumlu olumsuz katkıları olur. Çok şey yapamayız. Yapabildiklerimizi yapabiliriz. Elimizin ulaştıklarına yardım edebiliriz. Çevremizdekilere yardım edebiliriz. Yol gösterebiliriz. Tavsiyelerde bulunabiliriz. Kendi hatalarımızdan kendimiz ders alabiliriz. Biz de hataların içerisinde büyüyoruz. 40 sene önce hata olmayan şimdi hata oluyor. 50 sene önceki hata şimdi başka bir boyutta değerlendiriliyor. Çok canlı bir organizma, kavramlar canlı, aile kavramı canlı, anne baba, dede nene, çocuklar, torunlar, damat, gelin, dünür. Evet bunlar canlı, bunlar hep çağa uygun şekil alıyor, biçim alıyor. Düğünler değişiyor, gelenekler, görenekler değişiyor, boşanma şekilleri değişiyor, kız isteme şekilleri değişiyor. Oğlan evini takip etme dönemi değişiyor. Ka bakkala giderdin, kahveciye giderdin sorardın. Benim kızımı şu istiyor. Hemen bakkal derdi ki aman çok iyi ailenin çocuğu. Aman rezil olmazsın ver. Ya da o kızı al kaybetme. Aman aman bakkaldan referans diyorlar ya şimdi bakkaldan kahveciden en güzel lafları. Berberler, kahveciler bilirdi eskiden sorardı. Sonra herkes kendi başına evlenmeye başlayınca biz dahil. Artık şimdi anne baba fazla kurcalamıyor. Öyle de evlilikler oluyor. Bazıları çok güçlü temeller üstüne yükseliyor. Bazıları dağılıyor. Rahmetli annem ebe resmi ezgin derdi ki yani iki türlü yuva yapılıyor dedim. Birisi kırlangıç yuvası biri de kumru yuvası. Yani düşünürdüm kırlangıç yuvası öteki sene de yuva. Onlar gidiyorlar kışın Afrika'ya sıcak ülkelere. Baharda dönüyorlar. Ama kumru 4-5 tane çalı koyuyor. Yumurta bazen düşüyor. Çok düşer kumru yuvasından yumurta. Sonra yapıyor. Sonra iller deyince yıllar ben de böyle Kumurlar hakkında bilgi sahibi olduğum zaman bunun hayvanın vücudunla ilgili olduğunu öğrendim. Vücut sıcaklığında. Kumru yuvasını alsan e, kırlangıç yuvasına koysan yumurtalar cılk olur. Yavru olmaz sıcaktan. Kumrunun beden sıcaklığı ile kırlangıcın beden sıcaklığı aynı değil. Yumurtaya yatma süresi ısı, ısı o da öyle aynı değil. Demek ki evlilikler de İnsanlar da, aile kavramı da, karı koca olma kavramı da böyle bir şey yani. Yani insan profesör, profesörle mi e, mutlu olur? Bir profesör, bir dağ başındaki dağcıyla mı mutlu olur? Kimseyi küçük görmek için, birini de yükseltmek için değil. Beslendiği kaynaklar anlamında, hayata bakış anlamında. Nasıl bakıyor hayata, doğaya, 
tarihe, geleceğe, şimdiki zamana. Bunlar da önemli yani. İlle bir profesörden devi insan çıkacak, asil insan çıkacak, yüksek insan çıkacak diye bir şey yok. Hele son yıllardaki profesörler artık yani e, üstüne konuşma diyemez gazete haberleri tek başına yeter. Televizyon haberleri tek başına yeter. Söyledikleri tek başına yeter. Yani, de, görünüyor. Bir fazla yüklemenin anlamı yok yani. Unutmayın. Yapacağınız başvurularla ilgili bütün işlemler ücretsizdir. Kadınlar ve erkekler. Kadın sığınma evi var, erkek sığınma evi var. Kadın şiddete maruz kalıyor, erkek şiddete maruz kalıyor. Erkekten de saldırgan çıkıyor, kadından da saldırgan çıkıyor. Yasalar onun için tarafsızdır. Cinsiyet farkı yok. Kadınlar hapishanesi var. Erkekler hapishanesi var. Kadınlarla ilgili akıl ve ruh sağlığı hastaneleri var. Erkeklerle yine aynı şekilde akıl ve ruh hastalıkları hastaneleri var. Yani bir olay geldiği zaman erkek ve kadın diye ayırmıyor. Biz kendi düşünce kalıbımıza göre kadın ve erkek olarak ayırıyoruz. Şiddetin, saldırının, tacizin, tecavüzün cinsiyeti yok. Yapacağınız başvurularla ilgili bütün işlemler ücretsizdir. Ücretsiz. Bir defa bunu kafanıza sokun, yerleştirin. Orada bir para dönmüyor. İnsan hakları. Başvurunuzu size en yakın kuruma yapabilirsiniz. Bunun için ikametgahınızın olduğu yere gitmeniz gerekmez. Ne kadar güzel. Yani nasıl anlattı? Anlatın. Ne kadar net. Başvurunuzu size en yakın kuruma yapabilirsiniz. Bunun için ikametgahınızın olduğu yere gitmeniz gerekmez. Kanunda yer alan desteklerden hangilerine ihtiyacınız varsa... Dilekçenize tamamını yazmalısınız. Nerede sorun var? Onu tamamını yazacaksın. Derleyip toparlayıp. Koruma kararı genellikle 6 aylığına verilir. 6 ay. Karşı tarafta 6 ay içerisinde zaten bilgisayarda olduğu için düşünecek. 6 ayda karşıdaki insanın değişimi için iyi bir süre. Kararın süresi bittikten sonra eğer şiddet ve tehlike durumunuz hala devam ediyorsa kararın uzatılması için tekrar başvurmanız gerekir. Bunun için kararı aldığınız yere uzatma talebinizi içeren bir dilekçeyle başvurmalısınız. Yani 6 ay bitti diye bir şey yok. Bir daha dilekçe veriyoruz. Bu kararın verilmesi için hiçbir delil, belge, tanık, doktor raporu ve benzeri gerekli değildir. Bir dilekçe yeterli. Ayrıntılara, desteklere gerek yok. Bir şey aramak zorunda değil. Bir dilekçe yazacaksın. Başvuruyu yaparken verdiğiniz adresin ve diğer kimlik bilgilerinin gizli tutulmasını isteme hakkınız var. Karşı tarafta şiddet yüksek, aile güçlü, itibarı yüksek. Sende bir olay var, ikincisi de bir korku var. Korkmana gerek yok. Yazıyoruz. Gizli tutulsun. Gizli tutuluyor. Bunu da dilekçenize açıkça yazmalısınız. Dilekçeni toparlarken bitiş kısmında da diyeceksin. Yani bu başvuru yapıyorum. Gizli kalmasını özellikle istiyorum. Mahkeme kararınızı yanınızda taşıyın. Mahkemenin verdiği karar bedeninde olacak. Nasıl cep telefonunu unutmuyorsun, saati unutmuyorsun, kimliğini ve cüzdanını, paraları unutmuyorsun. Bu kararı da hiçbir zaman unutmayacaksın. Ay evde kaldı, yok şuradan düştü, buradan düştü, yok. Gerekirse bir yere dikeceksin, gerekirse cüzdanın içine koyacaksın. Bazen kararlar, mahkeme kararları paradan daha acil, önemli olabilir. 
Acil durumlarda Alo 183 ve 155'i arayabilirsiniz. 24 saat ücretsiz arayacaksınız. Broşürde yer alan kadın örgütleri ile iletişime geçebilir ve destek isteyebilirsiniz. Mor çatı kadın sığınağı. Erkek şiddetine maruz kaldığımızda başvurabileceğimiz en önemli düzenlemelerden biri 6284 sayılı kanundur. Bu broşürde acil ve genel durumlarda kanundan nasıl yararlanabileceğimize ilişkin bilgilerin yanı sıra kanunun tam metnine de yer verdik. Unutmayalım, metinde geçen tüm tedbirlerin uygulanmasını sağlayabiliriz. Kanuni haklarımızı elde etmek için bir avukatımızın olması gerekmiyor. Ama bir avukattan yardım almak sonuç almamızı kolaylaştırabilir. Avukat desteği için yaşadığımız ildeki baronun adli yardım servisine ikametgah belgesi, fakirlik belgesi ve kimlik fotokopisi ile başvurabiliriz. Yani yoksul aileler için burada huzurlu bir yol açıcı, huzurlu bir sahip çıkıcı bir karar var. Bu belgeleri elde edemiyor olsanız dahi yine de baroya başvurun ve destek isteyin. Diyelim ki belgeleri tamamlayamadın. Bir panik hali var. Bir saldırganlık çok hızlı. E, kağıt toplamaktansa sağa sola gidip bürokraside uğraşmaktansa hemen baroya gidip bir dilekçe vermekte sayısız fayda var. Türkiye'nin de taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi gereğince Şiddet durumlarında kadınlara ücretsiz hukuki destek sağlanması gereklidir. E, bu İstanbul Sözleşmesi'nle ilgili kitap çıkarmıştım. Onu da bakacağım, bulacağım şimdi nerelerde, kütüphanede. Orada, Türkiye bundan ayrıldı e, seçimlerden önce. Şimdi e, nasıl oldu bu iş? Yani nasıl oldu bu iş? İşte aklı başına geldi. Buna derler aklım başıma geldi. Evet. Bazen bunu dedelerimiz, nenelerimiz de bize söyler. Yani annemiz, babamız da şunu yapma. Gideriz kendi kafamıza göre. Tang, tung, tang, tung, tang yaparız. Sonra diyelim ki o sonuca ulaştık mı bir bakarsın ki ya dedem, nenem, anam, babam ne kadar haklıymış buraya bulduk, buluştuk diye. Ne diyor Mevlana? Gençlerin aynada göremediklerini yaşlılar bir tuğla parçasında okur diyor. Yaşlılar bir tuğla parçasında okur. İşte küp. İşte benim zenginliğim. Küpün ağzı. Bugün, bugün bu. Yarın da içi dolu olur. Yani. Böyle olur. Doğanın efendim olayların, tarihin geleceğin ne olduğunu bilemeyiz. Yani. Bir küp de bana yeter yani. Şöyle. Bu, bu, bugün bulduk ya bunu. Bu tamam. Yani bir sermaye çıkmış yani. Bir daha önce bakalım. Şimdi. Ee, yani. 6.284 sayılı kanun ne işinize yarar? Resmi ya da dini nikahlı olduğunuz eşiniz, boşandığınız eşiniz, babanız, abiniz, dayınız, kuzeniniz, nişanlınız, oğlunuz, eski sevgiliniz, sevgiliniz, kayınpederiniz, kayınbiraderiniz. Kısaca sı. E, Çevrenizdeki erkekler ya da tanımadığınız biri size şiddet uyguluyor olabilir. 6.284 sayılı kanun sizi şiddetten korumak ve size şiddet uygulayan kişileri engellemek için önemli olanaklar sağlıyor. Sürale düzgün. Yani burada yukarıdan aşağı kanun saymış. Bütün akrabalar burada. Bu kanun şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların Çocukların, aile bireylerinin tek taraflı, ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri düzenliyor. Ne diyor? Şiddete, şiddete uğrama tehlikesi. Daha olay olmadan bile dilekçe verebilirsin diye. Yani. 
olay oldu. Olay olduktan sonra böyle yaptı değil. Olay olmadan önce bile uyarı anlamında, tedbir anlamında. Bu kanundan nasıl faydalanabilirsiniz? Kanunda şiddet, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmenizle veya acı çekmenizle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketler olarak tanımlanmaktadır. Yani bunun için ekonomi de dahil. Kiracısın, kirayı ödemiyor. Elektrik gelmiş ödemiyor, elektrikler kesilmiş. Su parası gelmiş, su ödenmiyor, sular kesilmiş. Veya pazara gideceksin, elde uçta bir şey yok. Veya şey, benzerleri ekonomik de dahil. Seks, cinsellik de dahil. Fiziksel, o da dahil. Psikolojik, sen sana hiç olmadığın e, şekilde hakaret ediyor. Ailene, sülalene, senin kavramlarına, saygı duyduğun kavramlara hakaret ediyor. Bu da dahil. Öyle e, yolun başlayabileceksin kim aldığına, kimle evlendiğine. İşten geçtikten sonra ağları beyleri bırakacaksın. Buna göre şiddet sadece dayak yemek değildir. Hakaret etmek. Hakaret. Şimdi dahil. Aşağılamak. Kendini yukarı görüyor. Seni aşağı görüyor. Aşağılamak. Birilerinin yanında küçük düşürmek. Yemeğe gittiniz misafirliğe. Veya bir misafir çağırdınız. O aldığı bayrağı masada vurduruyor. Ne? Ne bu? Ne bu? Burada kanun diyor. Dur. Dur. Birilerinin yanında küçük düşürmek. Öldürmekle. Yaralamakla. Sakat bırakmakla tehdit etmek. Ha ha ha. İçeride. Öyle yok. Üç kuruşa beş kuruşa. Komşularla, arkadaşlarla, akrabalarla görüşülmesine izin vermemek. Sosyal hayat, kültürel hayat, akraba ziyareti, gelme gitme, her şey olacak. Öyle, öyle yok öyle tezgah. İhtiyaçlar için yeterli para vermemek. Belli, az önce söylemiştim para. Evin çarkı dönecek, tüp, yağ, tuz bunlar. Nasıl bir atı sözü vardı? Hanım tuz der, yüreğe cız der. Yolun başlayabileceksin bunu. Kazanılan paraya el koymak. E, evde bir çarp dönüyor. Diyelim ki kira gelirleri var, faiz gelirleri var, altın gelir, bazı gelirler var. Veya gayrimenkul gelirleri var, hatlı minibüs var, dolmuş var, benzeri yandan, ciğerden, direkten gelirler var. Pink, yolun başına ne koyun? Asla diyor. Sürekli nereye kaç lira harcadığını sormak. E, geçen hafta 500 vermiştik. 500 verdin. Tüp 700. 200 daha ver bakalım. Israrla telefonla aramak. Dakikada bir. Dakika bir gol bir. Hala hala neredesin? Nerede? Kimlerle arkadaş olduğunuza karışmak. Ben sana onunla arkadaşlık yapma demedim mi filan. Sen ne bileyim. Sen sevmiyorsun o seviyor. Sen frekansların, dalga boyutların örtüşmüyor. Senin gibi düşünmüyor. Dünyaya bakmıyor. Onun gibi bakıyor. Karışmayacaksın. Takip etmek. Bir de güvenmiyorsun. Tink peşinde. Tink, tink, tink yok. Gibi davranışlar kanuna göre şiddettir. Bunların hepsini toplamış. Şiddet. Ve bu davranışlara maruz kalmanız durumunda kanundan faydalanabilirsiniz. Bunları toparlayacaksın dilekçenle. Kendinizin yanı sıra çocuklarınız, anneniz, kız kardeşiniz yani yakınınızdaki kişiler de şiddetten zarar görüyor olabilir. Çarşıya çıktın veya evdesin. Onlar da zarar görüyor olabilir. Kanun bu kişileri de koruma altına almıştır. Kanunun çapı, çerçevesi geniş. Herkesi koruma altına almıştır. Ayrıca kanundan faydalanabilmek için mutlaka doğrudan şiddete maruz kalmış olmanız gerekmez. Bunun tehlikesi ya da tehdidi altında olmanız yeterlidir. Eylem yok ama eylemin geleceğine dair denizde bir kıpırda var. Belli yani bir Enerji birikiyor. Patlama olacak yani. Kelimelerden, sözlerden, öfkeden, gelişmelerden anlıyorsun. Hemen dilekçeni vereceksin. 6284 sayılı kanunun uygulanmasında kadınların hangi ülkeden geldikleri ve yasal statüleri önem taşımaz. Kadın, erkek. Aman. Heh, oraya otur. Heh, karar edeceğim benim. Akıllı. Ben onu otel alacağım. 2-3 tane alacağım ben. Yüzüm havuzu alayım. Sakin. Sakin. Otur. Şunu toparlıyorum. Neredeyiz? 6.284 sayılı kanunun uygulanmasında kadınların hangi ülkeden geldikleri 
ve yasal statüleri önem taşımaz. Bütün insanlar geçer. Tabii Rusya'dan evlendim, Moldova'dan evlendim, Gürcistan'dan evlendim, Azerbaycan'dan evlendim, Suriye'den evlendim, İran'dan evlendim. Öyle bir şey yok. Herkes eşittir kanunda. Şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan her kadın bu kanundan faydalanabilir. Kanun kapsamındaki haklarınız nelerdir? Evet bunlar ücretsiz olan çalışmalar. Bunlardan bir tane kitap fuarlarında veya derneklerde veya baralarda edinin. İzmir çok önemli. Yani İzmir'de şöyle göstermek isterim. İzmirliler. Evet. Bunlara bakalım yani. Ben bunlarla bir röportaj da yapabilirim. Gidip konuşabilirim. Orada canlı bir yayın da yapabilirim. Ee, güzel günler. Sakin günler. Huzurlu günler. Birbirimizin kıymetini bileceğimiz günler. Her evde inişli çıkışlı, zikzaklı olaylar olabilir. Abartmamak lazım. Hoşgörülü bakmak lazım şiddete başvurmadan kendimize yapılmasını istemediğimiz hareketi başkasına yapmadan bu dünyada güzelce geçinebiliriz. Saygılar, hürmetler, hayırlı günler. Teşekkür ederim. Sağ olun.